Од кампањата на Бајден се протива дека нивниот кандидат треба да се повлече од првата неуспешна дебата, но и дека се веќе вложени 50 милиони долари за медиумски реклами, но и агресивниот распоред кој го има кампањата. Бајден на митингот во Висконсин рече дека останува во трката. Граѓаните вела дека тој се уште остварлив кандидат. Други пак не се толку сигурни. Враќањето на Бајден повторно во кампањата по дебатата не ја намалува загрижеността на некои гласачи. За приврзениците на Трамп, дебатата на Бајден го потврди нивното очекување дека тој не е погоден за уште еден мандат. Дебатниот настап на Бајден не е целата слика, велат гласачите. Тој не достигна енергија, остава простор за нов кандидат. Ако демократите сакаат да имаат поинаков кандидат, тие треба брзо да реагираат, велат граѓаните. Подпредседателката на САД и можна кандидатка Камала Харис ке биде на врвот на листата за да го замени Байден во партијата, но тоа може би нема да успе, велат граѓаните. Камала ќе го take over, which I would love, but I also think with the world being the way it is, all the prejudice going on, that Трамп би правили бит Камала мора со да бити Байден. Байден и првата дама Джил Байден ке продолжа со својата агенда и наредната недела, но и против кандидатот Трамп кој треба да има конвенција на републиканската партија и официјално да биде номиниран од страна на републиканците. За ова телевизија од гласот на Америка, Јован Чанумуски во Вашингтон.